स्वप्न देखिए अंधकार जगत रेडी हाथी थको तुम्हारे स्वप्न देखान मिथ्ये माया सब ही माया गांगुआ बेचे थकले तो स्वप्न देखा मिथ्या गांगुआ के मारा कथा बोल दयाल भाई अरे गांगुआ के मारा तो दूरे थक गांगुआ कथाय था पुलिस आज पर्त आविष्कार करते एक जन पार्बे कृषि बादशाह
আন্ডার ওয়ার্ল্ডের গডফাদারদের কারণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এবং আমি এও বিশ্বাস করি আন্ডার ওয়ার্ল্ডকে গ্রেফতার করতে না পারলে দেশের মধ্যে যেমন অস্ত্র ড্রাগস আমদানি বেড়ে যাবে তেমনি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সহ দিন দিন খুনের সংখ্যা বাড়তে থাকবে তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই অপরাধীদেরকে চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতারের দায়িত্বটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজন লড়াক অফিসারকে দিতে চাই बेचे शिशु हाथ कटे दिए रक्त पड़े बाबा की बस थकब शर रक्त की गरीब मैं सन्तान शर रक्त चेटे बेसि दामी तुम्हार सतान प्रति तुम जेमन माय महान पेशा मानुषे सेवा कर डाक्त बड़ धर्म और डाक्त दबी होते रुगर जीवन बाचानो आरोप भूल हो गए भूल दुखित लज्जित नार्स गेट खोल चलते अपरेशन व्यवस्था करो कादे ना आल्ला के देख देखें सब ठीक हो गए डाक्टर वार कि नहीं घंटा दिन पर ज्ञान फिर आस मानवता बंद दरजा खुले दिए दरजार को दिन बंद हो तुम कथा सारा जीवन मन थक सरि तुम्हें क्षमा कर दो तुम्हें 
কষ্ট দিয়েছি তো এবার একটা চুমু দাও তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি হংকং এর সেলুনে আমি চুল কাটাই না তুমি সিঙ্গাপুরের টিকেট কাটো না 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 পরশু না পরশু না পরশু আমার কাজ আছে কাল সকালে যাব চুল কেটে বিকেলের ফ্লাইটে চলে আসব ওকে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম গাড়িটা ভালো করে দেখে রাখো তা তো দেখবই স্যার গাড়ির অসুবিধা কি কোনো অসুবিধা নেই এখন থেকে আমি এই এলাকাতেই থাকব গাড়ির কোনো প্রবলেম হলে তোমার গ্রেজে পাঠিয়ে দেব তাই আমার গাড়িটা তোমাকে চিনিয়ে রাখছে চিনলাম স্যার খুব ভালো করে চিনে রাখলাম হ্যালো আমি যাবো সেকেন্ড ক্লাসে ইচ্ছা হচ্ছে তোকে একটা চোর মেরে বত্রিশটা দাঁত ফেলে দিই সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স এর টিকিট পাওয়া না গেলে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কাটো শোনো আমার শিডিউল খুব টাইট কাল সকালে যাব চুল কেটে বিকেলে চলে আসব ওকে স্যার একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না তো বলো বলো চুল কাটাতে সিঙ্গাপুর যাবেন আমার চুল কাটা খুব ক্রিটিক্যাল ব্যাপার তাছাড়া বাঙালি নাপিতেরা হাত দিয়ে ভাত খায় হাতে মুসুরির চালের গন্ধ করে হ্যালো না তো টেলিফোনে তো ধরেনি হ্যালো না 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 আজ বিকেলে ইঞ্জিনিয়ারকে থাকতে হবে কাল আমি সিঙ্গাপুর যাচ্ছি জায়গা দেখেই ডিজাইন হবে ওকে স্যার এই এলাকাতে কোন মিল ফ্যাক্টরি করবেন নাকি হ্যাঁ সেজন্যই তো এই এলাকাতে আসা এশিয়ান হাইওয়ের পাশে আমি একটা মাল্টি ন্যাশনাল গাড়ির কোম্পানি বানাব টাটা টয়োটা হিনো এই তিন কোম্পানির চুক্তি হয়ে গেছে হ্যাঁ আমার গাড়িটা চিনে দেখো হ্যালো পাগলা গারো সামনে গারো ধুর ধুর রং নাম্বার ওস্তাদ লোকটা মনে হয় হেভি বড় লোক সত্যি এই এলাকায় থাকে এলাকার উন্নতি হয়ে যাইব হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে এশিয়ান হাইওয়ের পাশে একটা মাল্টি ন্যাশনাল গাড়ির কোম্পানি বানাবে কি বলা গাড়ির কোম্পানি ওস্তাদ তুমি ওই লোকটার পিছনে লাইন দাও আমু গো ধান্দা কাম পাইরা যাইব যে ধান্দাই করিস সেটাই ভালো এত বেশি বেশি লোক করা ভালো না
এর আগে দয়াল ভাইয়ের সাথে কথা বলতে হবে মায়া সবই মায়া দয়াল ভাই দাদার প্রথম গুলটা আমার ছোট ভাই হিসেবে খবর করে দেন হ্যাঁ তুই ঠিকই বলেছিস ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ কিন্তু আমি যে বইটা পড়ে দয়াল হয়েছি সেই বইটাতে ক্ষমা শব্দটা লেখা নেই সেখানে লেখা আছে যে বেইমানি করবে কার শাস্তি মৃত্যু অবধারিত খুন করে ফেলবো মায়া সবই মায়া হম ঘটনাটা কি দয়াল ভাই শুধুমাত্র আপনার জন্য ওই শিকদারা শিকদারের ছোট বাদশাহ নিজেদের ওজন মারতে ভুলে গেছে বাদশাহর কত বড় সাহস সে আমার বোন জামাই আর আমার ছোট ভাইয়ের গায়ে হাত দিছে আমি কিন্তু মায়া সবই মায়া মাথা গরম করিস না আমি শিকদারের সাথে কথা বলছি বল লাগা গাড়ির ছোট ভাই আর বোন জামাইকে মেরেছে গাড়ি তো এখন তোমার ভাইয়ের হাত কেড়ে দিতে চাই বলো কি করব দয়াল ভাই শিকদার যদি কোনো কথা বলতে না চায় তাহলে কসম খোদার আমি ওর ভাইয়ের হাতে এবার কেড়েই ফেলবো মায়া সবই মায়া কি হল শিকদার বলো গাজিকে কি বলবো দয়াল ভাই আপনি গাজিকে বলে দেন বাচ্চার এই ঘটনা আমি নিজেই দেখব বাচ্চা যাতে পরবর্তীতে এমন কাজ না করে তাও আমি নিজে দেখব একটা ঘটনাকে রাবারের মতো টেনে বড় করতে থাকলে শুধু বড়ই হবে সমাধান হবে না একটা দামি কথা বলেছ ঠিক আছে আমি গাজিকে বোঝাচ্ছি গাজি বাদশাকে যা করা উচিত শিকদা নিজেই তা করবে তবে শিকদার একটা দাম কথা বলছে কাবার টানলে শুধু বড়ই হবে অর্থটা বুঝেছ তুমি শিকদারের ভাইকে মারবে শিকদার আবার তোমার ভাইকে মারবে এইভাবে যদি ঘটনা ঘটতেই থাকে তাহলে ঘটনা শেষ কোথায় তার চেয়ে শিকদার যখন নিজেই দায়িত্ব নিয়েছে দেখো শিকদার কি করে তুই যাদের মেরেছিস ওর ভাই আমাদেরই লোক খুবই টেনচার ও যদি তোকে বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি না হয় বেশি কথা বলবি না আমি যা বলছি তাই শোন এই মারামারি খবর দয়াল ভাই পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তাই তোর জন্য গাজির সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে পারলেও দয়াল ভাইয়ের সাথে সম্ভব নয় তাই বলছে আবার যদি গাজির ভাইয়ের সাথে দেখা হয় তুই নিজের থেকে হাত মিলিয়ে নিবি শোন কথাটা কিন্তু আমি বলেছি ভাইয়া আমার বন্ধু বাবলা গতকাল তিন দিন পুলিশকে খুন করেছে পুলিশ খুন করেছে তাহলে আমার কাছে নিয়ে এসেছিস কেন এই মুহূর্তে বাইরে থাকাটা ওর জন্য নিরাপদ নয় তাই আমাদের শেল্টারে থাকার অনুমতির জন্য তোমার কাছে নিয়ে এসেছি তুই তো জানিস আমরা পুলিশের সাথে ঝামেলা করে কাজ করি না সমঝোতা করে করি আর ও কিনা তিনজন পুলিশকেই খুন করে ফেলেছে ওকে আশ্রয় দিলে আমার জন্য ক্ষতি হতে পারে ভাইয়া ওর মতো যদি আমি পুলিশকে খুন করতাম তুমি কি আমাকে ঝামেলা মনে করে দূরে সরিয়ে দিতে তুই বুঝতে পারছিস না আমি সবই বুঝি তবু বাবলা আমার বন্ধু আর তুমি আমার ভাইয়া আমার দিকে একটু তাকিয়ে ঠিক আছে আপাতত থাক পরে দয়াল ভাইয়ের সাথে কথা বলে দেখব ঠিক করা যায় আচ্ছা ভাইয়া এই কোন চিন্তা করিস না বস ভাইয়া যখন আপাতত থাকতে বলেছে তখন ভাইয়া নিজেই দয়াল ভাইকে রাজি করে ফেলবে দয়াল ভাই 
এই দয়াল ভাইটা আবার কে আরে গড ফাদার নামের সাথে পদবীর কত পার্থক্য না নাম দয়াল ভাই এদিকে একজন অপরাধ জগতের গড ফাদার আরে এসব কথা রাখ
আমি খুব ভালো করেই চেনে শিকদার ভাই বলেছে সোনালী আর কোন মডেলিং এর শুটিং করতে পারবে না এই হুকুমটা তোমাদের শিকদার ভাই দিয়েছে না ঠিক আছে তোমাদের সাথে কোনো তর্ক করতে চাই না তা করবেন না শুটিং আগামী কাল থেকে আবার হবে আসি ভাইয়া বাই मानवे मानी इंजिनियर सहेब सरकार विदेशी सहाज्य मूल्य बुझे খুবই ভালো জায়গা রেল লাইন পড়েছিল ওটা আমি আমার সীমানার ভিতর নিয়ে নেব আর রেলওয়ে বাইপাস লাইন নিয়ে অন্য পথে চলে যাবে কোম্পানি চালু হতে বছর খানিক তো লাগবেই হ্যালো টিকিট পাওয়া গেছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ শোনো এই সোনার কাছ থেকে ব্রেকফাস্ট এনে গুলশানের বাড়িতে রেখে দেবে ভুল করে আবার ধানমন্ডির বাড়ি চলে যাও হ্যাঁ ওই যে কথা বলছিলাম ফ্যাক্টরি চালু হতে প্রায় চোদ্দ মাস সময় লাগবে তবে সমস্যা হচ্ছে দক্ষ সেট ব্রাজিল অবশ্য আমাকে ফিফটি পারসেন্ট শ্রমিক দেবে বলেছে বাকি শ্রমিক আমি ইচ্ছে করলে মালয়েশিয়া কোরিয়া অথবা চায়না থেকে নিয়ে আসতে পারি তবে কথা হচ্ছে কি সব শ্রমিকই যদি বিদেশি হয় তাহলে আমি দেশের জন্য কি করলাম দেশের জন্য তো কিছু করতে হবে কি বলো হ্যাঁ স্যার আমাদের ছেলেরা আমাদের দেশের কলকারখানাতে কাজ করলে আমরাই তো ভালো থাকবো স্যার আমিও তো তাই চাই কিন্তু দক্ষ শ্রমিক পাবো কোথায় অবশ্য আমি একটা চিন্তা করে রেখেছি কিছু শ্রমিক ট্রেনিং এর জন্য ব্রাজিলে পাঠিয়ে দেব বর্তমানে ব্রাজিলে যে কোম্পানি আছে তাতে ছয় মাস করে ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে এসে চাকরিতে জয়েন্ট করলেই বাইশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পেত তুমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখো তো লোকজন পাওয়া যায় কি না পাওয়া যাবে মানে এ দেশে বেকারের অভাব আছে না হ্যাঁ ঠিক আছে কাল অবশ্য আমি বিদেশে যাচ্ছি পরশু তুমি কিছু লোকজন জোগাড় করো জি আমি ওদের মেডিকেল টেস্ট করব তারপর বাকি কাজের কথা বলবো তবে হ্যাঁ মাগনা গরুর দাঁত থাকে না আমি ওদের থাকা খাওয়া ভিসা সব কিছুর ব্যবস্থা করব শুধু প্লেন ফেয়ার মানে বিমান ভাড়াটা ওদের দিতে হবে এইটুকু যদি না দেয় তাহলে কাজ শিখবে না ব্রাজিলে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখে চলে আসবে কি বলো ঠিকই বলেছেন তাহলে তাহলে তুমি কিছু লোকজন জোগাড় করো ইঞ্জিনিয়ার দেখো তো আড়াই হাজার বিঘার পর আর কত দূর যাওয়া যায় পাগল ভাই ওস্তাদরে নোটিশটা দিয়া দেন নোটিস फेरत आसले कम से कम पचिस हजार टाइम नामा বিশ হাজার টাকায় বিদেশ যাওয়া যায় না বুঝছি আপনি আমাকে ভালো জান না আমি তোদের ভালো চাই না না আমি স্বার্থপর হ্যাঁ তুমি স্বার্থপর স্বার্থপর আমরা এই মুহূর্ত থেকে তোমার চাকরিতে ইস্তফা দিলাম দিলাম চল 
চাল আরে যা যা তোরা বিদেশে যেতে পারবি না আর তোদেরকে কেউ কাজও দেবে না কি খারাপ হয়েছে হোন্ডা না গাড়ি নো টেনশন আকাশে হাত পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে আরে ভাই আমি একটু মিথ্যা বলিনি বিশ্বাস না পরীক্ষা করে দেখুন দেখুন আমার একটা মাত্র বোন তাও অনেক আগে বুকিং দিয়ে দিয়েছি সবাই আর কি মারছে আসল কথাটা এখনো বোঝেনি তুই নাকি বলেছিস এই মহল্লার কেউ চাঁদা দেবে না ও এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তোরা চাঁদা মাছ ওই শোন দেশে আর ব্যবসা নেই হ্যাঁ এত ব্যবসা থাকতে এই ব্যবসা কেন হ্যাঁ ওই দেখো চাই রিসে তোকে জবাব দিতে হবে হ্যাঁ জবাব আমার কাছে দিতে হবে তোমরা কেন চাঁদাবাদি করছো তা জবাব দেবে না হ্যাঁ এ হয় না এ হয় না বুঝেছি তোকে ঠিক মতো সাইজ করে দিলেই বুঝতে পারবি তোমরা সবাই মিলে আমাকে মারবে তখন এক মিনিট আমাকে সময় দিতে হবে বোগদান দিতে হবে তো হ্যাঁ কোথায় কোথায় এই তো এই দেখো এদিকে ধর হ্যাঁ ওই দাঁড়া দেখি তুই না তুই সর ওরে বাবা রে বাবা রে বাবা হ্যাঁ তুই তো মোটা হ্যাঁ তোর দিদি দাঁড়া ওই না ওই ওরে বাবা রে বাবা সম্ভব না সম্ভব না আরে বন্ধু কবে এলি সেটা পরে শুনিস ও আগে বল কি সমস্যা বন্ধু দেখ চাঁদা দিতে রাজি হয়নি বলে ওরা পাঁচজন আমাকে মেরে শেষ করে দিয়েছে এবার একটা লেভেল হয়েছে ওরা পাঁচজন আমরা তিনজন দুজন কম মোটামুটি একটা লেভেল হয়েছে মারামারি করতে হবে বুঝতে পারিনি শালাদের জন্য মুটটাই নষ্ট হয়ে গেল কোনো চিন্তা নাই 
কাঁচার দোকানে চল এক কাপ গরম চা খেলি মোট একদিন ঠিক হয়ে যাবে কে কাকে চাঁদা দেবে আর দেবে না এই সব ছোটখাটো কাজে কেন তোরা যাবি কেন তোরা ভুলে যাস আমি কে আমার পজিশন কোথায় তোমার পজিশনের কথা তোমাকে যেমন ভাবতে হয় ওরা তো আমাদেরই লোক ওরা গুন্ডামি রংবাজি করলে আমাদের আমাদের জন্যই করে তোমার কাছ থেকে সবসময় টাকা চাইতে আমাদের লজ্জা হয় তাই আমাদের প্রয়োজনে আমরাই ওসব চাঁদাবাজদের জন্ম দিই দেখ এসব কথা আমার বারবার শুনতে ভালো লাগে না এই তো সেদিন মদ খেতে গিয়ে ডিসকো বারে মারামারি করেছিস তোদের জন্য শুধু তোদের জন্য আমাকে দয়াল ভাইয়ের সামনে শিকদার ভাইয়ের সাথে বড় বড় কথা বলতে হয়েছে আমার এখন বড় ধরনের ধান্দার জন্য আমার চোখে ঘুম নেই এর মধ্যে যদি তোরা এরকম করিস তাহলে আমি কি করবো বলতো তার মানে তুমি কিছুই করবে না এই তো ঠিক আছে আমরা সালাধুলা ভাই মিলে ওই সালাকে খুন করে দেবো ও লাভ ফেলে দেবো হয়েছে হয়েছে আর মাথা গরম করতে হবে না আমার কাজটা শেষ হোক তারপর ঘায়েল করে দেবো যদি তা না করো তাহলে আমি একটা কিছু ঘটিয়ে দেবো তখন তোমার ওই শিকদার আর দয়াল ভাইয়ের কোনো কথাই আমি শুনবো না এতে কার লাভ হবে আর কার লোকসান হবে আমি কিছু বুঝতে চাইবো না বুঝেছ চোখ বারবার মার খাবে আবার বলবে লাভ লোকসানের কথা জিনিসটা ভালোই তো এটা হলো বাদশার পীড়িতের লোক আর ওই যে গ্যারেজ বেকারের বোন তোর ভাই বাদশার বন্ধু বলে নিজেকে হিরো মনে করে তোর ভাইকে বলবে ভালো হয়ে যেতে নইলে তোর পীড়িতের না তোর বাদশা তোর ভাইকে বাঁচাতে পারবে না একদিন তোর ভাই লাশ ফেলে দেবো কি বলছো তুমি রাস্তার মধ্যে তোমাকে থেট করেছে তুমি কি বলতে পারো ওরা কারা আমি ওদের কি চিনি না চিনতেও চাই না শুধু বলতে চাই ওরা তোমার কথা শোনার পরও আমার ভাইকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে তাই বলছি তুমি আমার ভাইকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করো তুমি দেখি সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেছো কেন পাবো না তুমি তো জানো আমার ভাই ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই একদিন মা বাবাকে হারিয়ে ছোট দুটি ভাই বোন ভাসতে ভাসতে শহরে এসে তাই এই শহর থেকে আমি আমার ভাইকে হারাতে চাই না তুমি আমাকে কথা দাও যত তাড়াতাড়ি পারো ওকে বিদেশে পাঠাবে ঠিক আছে ওকে আমি বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেব আমি ঠিক করেছি তোকে বিদেশে পাঠিয়ে দেব কি বলছিস তুই আমি বিদেশে চলে গেলে রূপাকে দেখবে কে কেন রূপাকে দেখে রাখার মতো ক্ষমতা আমার নেই আছে তবু বলছিলাম কি না কোনো বলা বলি নেই আমার কথা ভেবে আমি তো কেন এখানে থাকতে দেব না তোর মাথাটা মাঝে মধ্যে এমন গরম হয়ে যায় না কিছু ইউজ থাকে না যার তার সাথে গন্ডগোল করিস তাই আমি মনে করি এখানে থাকলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বাচ্চা আমি বলছি ওকে তুমি বিদেশে পাঠানোর সব ব্যবস্থা করো মায়ের পেটের বোন যখন শত্রুতা করতে শুরু করেছে তখন আর না যেয়ে কি থাকতে পারবো ঠিক আছে ঠিক আছে তোরা যা মনে করিস তাই আমার চোখের সামনে দয়াল আমার ভাইটাকে খুন করেছে আমি দয়ালকে খুন করার জন্য তোমাদের দুজনকে ভাড়া করেছি আমি দয়ালের লাভ দেখতে চাই এ পর্যন্ত হাফ সেঞ্চুরি অর্থাৎ পঞ্চাশ জনকে খুন করেছি আজ পর্যন্ত জেলখানাটা দেখতে কেমন দেখার সুযোগ আমার হয়নি টাকা যখন নিয়েছি অবশ্যই খুন হয়ে যাবে দয়ালকে কেউ সেভ করতে পারবে না আমি যাকে গুলি করেছে 
ওর নাম বড় বাচ্চু প্রফেশনাল কিলার ওকে আকাম ভাড়া করেছিল আপনাকে মেরে ফেলার জন্য শুধু তাই নয় আরো একজন ভাড়া করেছে ওর নাম কালাকামাল তাই বাঁচতে চাইলে আপনার সিকিউরিটি শক্তিশালী করুন অবাক হলে না মায়া সবই মায়া আমি তোমার নাম জানলাম কি করে আমি আর অনেক কিছু জানি তুমি তিনজন পুলিশকে খুন করেছ শিকদারের ভাই বাদশা তোমার বন্ধু তাই বাদশার মাধ্যমে আন্ডার ওয়ার্ল্ডে ঢোকার জন্য শিকদারের কাছে আপাতত আছো তুমি আন্ডার ওয়ার্ল্ডে আসতে চাও আমি তোমাকে গেট পাস দেব কিন্তু শর্ত একটাই তুমি যখন জানো আকরাম আমাকে খুন করার জন্য কিলার ভাড়া করেছে আমি আকরাম আর ওই কিলারের লাশ দেখতে চাই ভাই তোর মৃত্যুর কথা আমি বলি তোর মরণ চিৎকার আমি প্রতি মুহূর্তে শুনতে পাই আর মাত্র কয়েকদিন আমি তোর কাছে আমি তোর কাছে দয়াল ভাইকে পাঠিয়ে দেব তুই যেমন দয়াল ভাইকে খুন করার জন্য কিলার ভাড়া করেছিস এখন আমি তোর কাছ থেকে ওই কিলারের ঠিকানা বের করে ওকে খুন করে অপরাধ জগতের গেট পাস নেব তোমার গেট পাস দিলাম বাবলা আজ থেকে আমার এই আন্ডার ওয়ার্ল্ডের সিন্ডিকেটে তুমি একজন নতুন সদস্য তারপর তোমার অ্যাক্টিভিটিস তোমার প্রতিটি কাজের সফলতা এই আন্ডার ওয়ার্ল্ডের একটা একটা করে নতুন নতুন দরজা খুলে দেবে আমি তো এই আন্ডার ওয়ার্ল্ডের সব কটা দরজা খুলে প্রবেশ করার জন্য এই পথে পা রেখেছি ভালো খুব ভালো আন্ডার ওয়ার্ল্ডের বড় কিছু হতে চাইলে সাহস এবং দৃঢ়তা থাকতে হয় এখন তুমি যেতে পারো তুমি কি সাহায্য করবে না কি সাহায্য করতে পারি আমি না মেটাকে সরাসরি বলতে পারছি না ভালোবাসি সরাসরি না পারলে টেলিফোনে বলো বলবো হ্যাঁ বলো আচ্ছা ঠিক আছে বলছি বলবো বলো আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ সোনালি
অসুবিধা নাই তুই কোথায় মধুপুরের বাংলায় তুই আয় তোর সঙ্গে আমার আরো কথা আছে আচ্ছা আচ্ছা আস্তাজি ওই তো আপনার কোম্পানির চাকরি আমরা দুজন ওস্তাদের চাকরি ছাইড়া দিচ্ছি স্যার আপনি আমাদের ওঠো 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 আরে কেন বাদ দেব কেন বাদ দেব হ্যাঁ আমার দক্ষ শ্রমিক দরকার তোমরা কিছু লোকজন জোগাড় করো যাদের যাদের পাসপোর্ট থাকবে কেবল তারা ইন্টারভিউ দিতে পারবে পাসপোর্টের জন্য আমি সময় দিতে পারবো না ওকে ওকে হ্যালো থানা ও থানা থেকে না থানা সান ইত্যাদি করেন মার্কেটে নতুন বাইরে হয়েছে আরে দোস্ত তোর বেডরুমটা কোন দিকে ওই দিকে সবকিছুর সুন্দর ব্যবস্থা আচ্ছা লোনা তুমি ওই দিকে যাও ঠিক আমি আসছি আমার সাথে কি যেন কথা আছে বললি একটা ধান্দা করতে হবে ধান্দা হ্যাঁ ধান্দা আরে কি ফোন করলো হ্যালো কি বললে অ্যাক্সিডেন্ট রক্ত দিতে হবে আমি এক্ষুনি আসছি দোস্ত আমার শ্বশুর অ্যাক্সিডেন্ট করেছে আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে কিন্তু তোর ক্যাসেট ওটা আপাতত এখানে থাক চলে গেছি চলে গেছি তাহলে আমার কি হবে কি আর হবে কাল বাদ পরশু সকালে চলে আসবে তুমি আমাকে বিপদে ফেলে চলে গেল তাহলে কিন্তু আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করে ফেলবো নারী ধর্ষণের বিচার আছে পুরুষ ধর্ষণের কি কোনোই বিচার নাই তাহলে এই মুহূর্তে গাজি আর তুমি দুটো কাজের দায়িত্ব নেবে তোমার কাজ হবে জোয়ারের কাছ থেকে নকল টাকা ছাপানোর ড্রাইভটা উদ্ধার করা আর গাজির কাজ হবে মহল্লাটা কিনে নেওয়া আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি ড্রাইভটা আমাদের হাতে আসার পর ওই মহল্লাটাই হবে নকল টাকা ছাপানোর জন্য উপযুক্ত স্থান দয়াল ভাই একটা সমস্যা আছে আপনি তো জানেন ওই মহল্লার গ্যারেজ রং বা ছেলেটাকে আপনার মেয়ে ভালোবাসে মায়া সবই মায়া ভালোবাসার চেয়ে আমার জমির প্রয়োজন অনেক বেশি বল ডাইস কোথায় না আমি বলবো না ডাইসের সন্ধান আমি কিছুই বলবো না ঠিক আছে তোকে বলতে হবে না আমি বলছি 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 না 
मेजे नजर देना दाओ तुम प्रथम प्रतिद्वंदी हिसेबा पा सबकिछित जीवन विदेश फिर चल्लिस बस चुर मार कर दिए तोर कुरकुरानी ना थे घटना घटल की घटल चांस ना दी चित चेचामेची कर सब एक शालीर बेटी क्या पास घुमे टैबलेट खाइए घूम शोन एन थे तु ब्राजिल एम्बासर भिसा अभिसार एन चल ड्रईंग रूम सबा अपेक्षा कर अपनारा सबा धर्ज धरे एक अपेक्षा करें अपेक्षा करें ब्राजिलेर 
বিশ হাজার টাকায় ব্যারাজিল ধোকা খামু না তো এত সন্দেহ করলে বিদেশে যাওয়া লাগবে না দেশে মাসি মারতেই আপনারা সবাই বসুন আপনারা আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আগামী দিনের দক্ষ শ্রমিক গণ লক্ষ্য করে শোন আমার বন্ধু ব্রাজিল এম্বাসির ভিসা অফিসার আপনাদের যাদের যাদের পাসপোর্ট নিয়েছে তারা সবাই পাস আজ আপনারা সবাই বাদল মেকানিকের কাছে পাঁচশো টাকা করে জমা দিয়ে যাবেন আপনাদের ভিসা হয়ে যাবে তা আমাদের হান্তে ভিসা হবে না তোমাদের হান্তে ভিসা এমনিতেই হান্তাবে ভাইয়া আমার এই অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে আমি আপনার সেই কথা দিয়েছি তোমাকে রাজি করিয়ে মহল্লার মানুষের জীবনে নিরাপত্তা এনে দেব কাউকে কোনো কথা দিয়ে আগে ভেবে চিন্তা দিতে হয় সবকিছু আমাদের ইচ্ছে তো হয় না তিনি নিজেদের সিদ্ধান্তকে বড় করে দেখতে হয় আমি এত কিছু বুঝি না তোমাকে এই কাজটা করতে হবে প্লিজ ভাইয়া তোকে তোকে আর পারলাম না আমি দল ভাইয়ের সাথে কথা বলবো দয়াল ভাই শিকদার মহল্লার মানুষের জীবনে নিরাপত্তার কথা বলছে আর আমি বলছি ওই আকাশের জীবনে নিরাপত্তাটা কেড়ে নিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে মূল্যবান কাজই অনেক মূল্যবান কথা বলেছে শিকদার এই জন্যই বলছি সমস্ত বাধার নায়ক ওই আকাশ আকাশের কারণেই বাদশা আমার ভাই আর বোন জামাইকে আঘাত করেছে গতকাল ওই আকাশের জন্যই জমিটা কেনা হয়নি অথচ জমিটা আমাদের স্বার্থে এ মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন আমার মনে হয় তুমি একটু বেশি কথা বলতে শিখেছ তুমি বাধ্য করেছ তুমি তো দয়াল ভাইকে কথা দিয়েছিলে তোমার ভাইকে শাসন করবে কে পেরেছ না তোমার ভাই তোমার কথা রেখেছে সনসিকদার তোমার ভাইয়ের মতো যদি আমার ভাই আমার কথা অবাধ্য হতো তাহলে ওই ভাইকে আমি গুলি করে মেরে ফেলতাম এখন আমাদের উচিত তোমাকে সিন্ডিকেট থেকে বের করে দেওয়া বাইরের একটা ছেলেকে সাহায্য করতে চাই তোমার ভাই বাদশা আর ওই আকাশের কারণে নিজেদের মধ্যে পিস্তল বের করা করিয়ে সরসিকদার শরীরের ঘা যখন ওই আকাশ তখন আকাশকে খুন করতে হবে আর এই দায়িত্বটা আমি তোমাকে দিতে চাই কারণ ঘটনা কখনো জানতে পারলে তোমাকে কিছুই বলবে না কিন্তু আমি জানলাম আকাশকে তোমরা সবাই মিলে মেরে ফেলতে চাও কোনো কথা না বলে ভেতরে চলে যাও কেন যাব মাত্র একদিনের ব্যবধানে তুমি আমার কথা তো ভুলে গেলে তাই কথাটা আবার স্মরণ করে দিতে চাই আকাশকে খুন করা তো দূরে থাক আকাশের গায়ে আর একটা আঘাত করার চেষ্টা করে দেখো আইনের সামনে আমি তোমাদের মুখোশ খুলে দেব তুমি আমার বাবা এই কথাটা হয়তো তখন স্বীকার করব না কারণ তোমাদের মতো ক্রিমিনালদের চেয়ে আমার ভালোবাসার দাম অনেক বড় তুই আমাকে কতটুকু জানিস তুই যার পেট থেকে বের হয়েছিস তোর সেই মা একদিন তোরই মতো আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠেছিল আমি ওকে বেঁচে থাকতে দিইনি নিজের হাতে গুলি করে মেরেছি তোকেও তাই করব 
আমি আমার স্বার্থে আমাকে ছাড়া কাউ বেঁচেনি না শিকদার এরপর মনে হয় তোমাকে আর কিছুই বলতে হবে না স্যার আপনি অঙ্গ ভরসা আঙ্গুলে একটু দোয়া করে তোমরা আমারে বড় বেশি ভালোবাসা ফালাইছ তোমরা আমার যে সম্মান দেখাইছ তাতে আমি মহা খুশি তোমার কাছ থেকে আমি টাকা পয়সা নেব না তবে পনেরো পনেরো তিরিশশো দাও নইলে তোমরা কান ফুইয়া ব্রাজিলে যাইয়া রোনাল্ডো আর পেলে হইয়া ফটবল খেলা শুরু করে আর আমি আগেই পনেরো কল দান্দা কমপ্লিট বাক্স বুঝাই চলো মনে পারি নেই আমি কিন্তু আগে ওই পেলের লগে দেখা করব কি এমন কি তোর পেলের বেল আছে নাকি কেন এমন হলো রোনালদো কি রোনালদো আরে করিম ভাই তুমি বিরাজিল কবে আইছে আরে বেটা বিরাজিল তোদের মাপ নেই আমি তোদের ভালো চাই না হ্যাঁ আমি স্বার্থপর তোদের মতো নেমো খারামের কোন মাপ নেই তোদের মাফ করে দিলাম শোন কালে আমি বিদেশ চলে যাচ্ছি তোদের কথা দিচ্ছি বিদেশ যাওয়ার পর তোদের দুজনকে আমি নিয়ে যাব আপাতত তোরা এই গ্যারেজে কাজ করবি আমি সেই ব্যবস্থা করে দেব আকাশ এত রাতে কে ব্যাপার বাবা চাচি সবাইকে বলতে বলতে রাত হয়ে গেল আমি আগামীকাল সকালে বিদেশ চলে যাচ্ছি আমার বোনটা রইল ওকে একটু দেখো চাচি ঠিক আছে বাবা বাবুল ভাই আমি বিদেশে চলে যাচ্ছি তোমার তো আর চাকরি হলো না তাই আমার গ্যারেজটা তোমাকে দিয়ে গেলাম আকাশ তোর ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবো না আরে ঋণের কথা বলছো কেন আমি তো তোমার ছোট ভাইয়ের মতো আকাশ হ্যাঁ ভাই তাই না তুই কাঁদছিস কেন তুই তো আমার ছোট বোনের মতো শোন তোর যদি বিদেশ থেকে আসার সময় তোর বিয়ে শাড়ি সেই বিয়ে শাড়ি পরে তুই শ্বশুর বাড়ি যাবি তাই না কাঁদে না কাঁদে না চাচা একদিন ভাসতে ভাসতে আমার বোনের হাত ধরে তোমার মলে আশ্রয় নিয়েছিলাম তুমি যদি খুশি হবে আমি কাল সকালে বিদেশে চলে যাচ্ছি ইয়ে বলো না চাচা তোমার জন্য কি নিয়ে আসবো তোর যা খুশি জানো চাচা বাবা আমাকে বলতো আকাশ তুই মানুষ হয়ে আমাকে হচে পাঠাবে বাবার কথা রাখতে পারিনি আমি ঘুরে এসে তোমাকে হজে পাঠাবো আকাশ 
তুমি তো আমার বাবার মতো আকাশ আকাশ তুই কাছিস তোর চোখের পানি দেখে তোর কষ্ট দেখে আমি বিদেশে যাব না রে ঠিক আছে আমি আর কাঁদবো না সেই দেখ চোখের পানি মুছে ফেললাম আর সারাদিন ধরে তোর পছন্দের খাবার রান্না করেছি আজ আমি তোকে নিজ হাতে খাইয়ে দেব তুই কিন্তু না করতে পারবি না ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি কে তা তো চিনলাম দেখুন আমরা একটা নমস্য রোগীকে নিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ মাকে ওটা রাস্তায় খারাপ হয়ে গেল আমি এই কাজ ছেড়ে দিয়েছি কাল বিদেশে চলে যাব তো তাই একটু দয়া করে চলুন না নইলে মানুষটা মারা যাবে এত রাতে বলুন আর কোথায় যাব রূপা আমি যাই রে একটা মানুষের জীবন আমার জন্য শেষ হয়ে যাবে তা তো হতে পারে না আমি যাব আর আসবো যাই হ্যাঁ চলুন আকাশ খেয়ে যা মুখের ভাত রেখে গেলে সব তো মারে যাচ্ছে মারে শোন মাইক্রো কোথায় সিদ্ধ ভাই আপন হ্যাঁ আমি তুই অনেক বেড়ে গেছিস তাই তোকে খুন করার জন্য ডেকে আনাচ্ছে সিদ্ধার ভাই আমি তো বাচ্চা বন্ধু আপনার ছোট ভাইয়ের মতো আপনি আমাকে মেরে ফেলতে চান তাছাড়া কাল সকালে আমি বিদেশে চলে যাব আমার বিষয় থেকে সব হয়ে গেছে তোকে মাফ করলে আমার ক্ষতি হয়ে যাবে কিছু মনে করিস না কিছু মনে করিস না রে জন্ম নিলেই মরতে হয় দুদিন আগে আর পরে
विश्वास कर बाबला ओके मेरे फलार मत को शत्रुना शत्रु पृथ्वी कख कि जन्म ने क्यों तो जाने ना मुहूर्ते दुख हम एक बंधु के हरान क्या सहज भाव मिले जाए ना अच्छा और साथ कारो को रकम बंद हाँ ए रकम ही विदेशे जा आगे मंगलार जमी जमी संक्रांत की जन भेगा महल्लार जमी गोलमाल विदेश जा कैक दिन आगे भावते एक रेखे चले जाए अच्छा घटना खेते बस एम समय एक लोक इसे बोले तर गाड़ी नष्ट हो ग रंगबाजी क्यों बांटते बंधु आकाश के दौर खुली खुन कर माय सब माय दयाल भाई अपनी जो माय कह सठी विचार ना करें शिकदार हाथ क्यों बाचते पर रक्त बना बहाय दिम अन्दि के आगुन जगह दिम माय सब माय गी तुम शांत हो सठी विचार करते भूल करबना पक्षपातित्व बोलते कि बादशापुरात करो चे, शास्त्री बादशाह के पेटे ही होए। अमार किंतु एक तय को था, लाशेर बदले लाम, लाश। तू तो खून को रिखाला, अकुन क्या बे, अकुन क्या बे, अकुन तो तू के गाजी खून कोर बे। ये, सॉरी, आने आप तो के बातें दे पार बोना। आने बंदूक को ने प्रदेशों नहीं थी, आने इधर से दामाद नहीं होए, ताहले ग जीवन निरापत्ता दी कारण भूल तर बिराट भूल हो ग राजू आकाश के खून करनी आकाशे खुनी अन्न जन 
আকাশকে এমন একজন খুন করেছে যার নাম শুনলেও তোর বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে তাহলে তুই আকাশের খুনি নাম নিশ্চয়ই জানিস জানি তাহলে আমাকে বলিস না কেন তুই বিশ্বাস করবি না তাই এমন কেউ ওই খুনি যাকে খুনি বলে আমি বিশ্বাস করব না বল সে খুনির নাম বল শুনতে চাস জানতে চাস কে খুনি তোর ভাইয়া নিজেই কি বললি কি বললি তুই আমি তো আগেই বলেছি বিশ্বাস করতে তোর কষ্ট হবে কিন্তু এটাই সত্যি তোর ভাইয়াই আকাশকে খুন করেছে বাবলা দ্বিতীয়বার আমার ভাইয়ার নাম উচ্চারণ করে আমি তোকে আমি তোকে খুন করে ফেলবো স্যার শুধু দ্বিতীয়বার কেন একশো বার আমি বলতে পারি তোর ভাইয়াই আকাশকে খুন করেছে তুই যতবার আমাকে আঘাত করবি আমি ততবারই বলবো তোর ভাইয়াই খুনি তোর ভাইয়াই খুনি আর একটি বার বলে দেখ আমার ভাইয়া খুনি খুনি গুলি করে তোর বুক ঝাল না করবো গুলি করবি কর গুলি কর গুলি কর গুলি গুলি কর ग्रेफ्तार कठिन मोटे न আর আমি দুটো কারণে তোর সাথে বিচ্ছে কথা বলে এই আন্ডার ওয়ার্ল্ডে প্রবেশ করেছি এক অপরাধের শিকড় সবে তুটতে ফেলতে চাই দুই তোকে এই আন্ডার ওয়ার্ল্ড থেকে বের করে নিতে চাই আরে তোর তো খুশি হওয়ার কথা আমি একজন পুলিশ অফিসার তুই তো বলেছিলি আমি যেন মানুষের মতো মানুষ হয়ে ফিরি আমি তো তোর কথাই রেখেছি তোর তো অহংকার করা উচিত তুই কিনা আমাকে সবই মায়া কাজী যদি তোমার ভাইকে খুন করত তাহলে তুমি কি করতে এখন তুমি কি করবে তাই বলো আমার শুধু একটাই কথা বাচ্চাকে ধ্বংস করার জন্য মেরে ফেলা সহজ কিন্তু আমাদের প্রয়োজনে আরেকটা বাচ্চাকে জন্ম দেওয়া কঠিন আমি সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী সিন্ডিকেট যে সিদ্ধান্ত নিবে আমি তা মানতে বাধ্য সিদ্ধান্ত একটাই বাদশা আমার ভাই আর বোন জামাইকে খুন করেছে আমি বাদশাকে খুন করব বাস এর বাইরে আর কোনো কথা থাকতে পারে মায়া সবই মায়া কথার পর কথা থাকে একটা কথা শুধু বলতে চাই যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আকাশকে খুন করা হলো এবং ওই খুনের কারণে বাচ্চার হাতে খুন হলো তোমার ভাই আর বন জামাই একই কারণে তোমাদের সামনে আমি আমার মেয়েটাকে খুন করেছি কেন খুন করেছিলাম সে আমাদের কাজের বাধা হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল বাচ্চা কিন্তু আমাদের কোনো কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি এই খুনটা সম্পূর্ণ একটা ভুল বুঝাবুঝি দয়াল ভাই আপনি কিন্তু শিকদারের পক্ষ অবলম্বন করছেন ঠিক আছে আমি চলি আমাদের বিচার আমিই করব গাড়ি বসো বসো আমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি তুমি শুধু বলো আমরা যা কিছু করছি এর মূল উদ্দেশ্যটা কি টাকার ক্ষমতা মায়া সবই মায়া টাকার ক্ষমতা তাই আমি যদি তোমার ভাই আর বোন জামায় মৃত্যুটা টাকার অঙ্ক দিয়ে পুষিয়ে দিই অবশ্যই তোমার আপত্তি থাকার কথা নয় আহা ইমোশন নয় ভেবে দেখো 
পাকশার মতো একজন ক্যাডার কি আমাদের প্রয়োজন আছে কি বলতে চান তাই বলুন আমাদের যার যার শেয়ার আছে ঠিক থাকবে শুধু শিকদার তার শেয়ার থেকে তোমাকে পঁচিশ পার্সেন্ট ছেড়ে দেবে বলো রাজি না না আমি তোমাকে প্রেশার দিচ্ছি না একটা কিছু বলো ঠিক আছে আমি রাজি আমিও রাজি তাহলে হাত মেলাও মেলাও মায়া সবই মায়া আবার কেন এসেছো তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আর ভালোবাসার হৃদয়টাকে যে ঘিনা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছ ওই ঘিনার পাথরটা তুমি সরিয়ে দিতে পারবে না আমি ভালোবেসেছিলাম সেই বাবলাকে যেই বাবলা অপরাধকে ঘৃণা করত আমার বাবলা তুমি নাও তুমি একজন খুনি না আমি খুনি না হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি একজন খুনি তাকে আসামি না আমি কোনো খুনি আসামি নই আমি একজন ইন্টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চের অফিসার আমি তোমার ভাইয়ার সাথে হাত মেলানোর জন্য নাটক করেছি সবাই জানে আমি তিনজন পুলিশ তিনজন ক্রিমিনালকে খুন করেছি আসলে ওরা কেউ খুন হয়নি সবাই বেঁচে আছে এর পরও বলবে আমি তোমার বিশ্বাসে আঘাত করেছি এর পরও বলবে আমি তোমার ভালোবাসার সাথে প্রতারণা করেছি আই সরি বাবলা আমাকে ক্ষমা করে দাও আত্মসমর্পণ করো আমি যাব কিন্তু ভাঙবো না এত বড় বাবলাকে মেরে ফেলো ওকে যতটুকু সময় বাঁচিয়ে রাখা হবে ততটুকু সময় আমাদের টেনশন বাড়তে থাকবে কিন্তু বাবলাকে ঘায়াল করা এত সহজ না বাবলাকে ঘায়াল করতে হলে একটা প্ল্যান করতে হবে আরো প্ল্যানটা তুমি করো কারণ তুমি তো প্ল্যান তৈরির মাস্টার তোমার এই অবস্থা কেন ভয় কোথায় তোমার বন্ধু বাবলা আর ভয় আমরা তো আপনার ভাইকে গ্রেপ্তার করিনি নিশ্চয়ই অন্য কোন চাল শোনালে আমি জানতাম তোকে এখানেই পাবো তাই তোর জন্য অপেক্ষা করছি নতুন কোন কিছু সন্ধান পেয়েছিস তোকে কোনো কিছু সন্ধান দিতে আসিনি আমি আমার ভাইয়ার সন্ধান জানতে এসেছি বল তোর পুলিশ দিয়ে ভাইয়াকে গ্রেফতার করে থানাতে না নিয়ে কোথায় নিয়ে গেছিস তোর ভাইয়াকে গ্রেফতার করার আপাতত কোনো কারণ নেই খবর নিয়ে দেখ এটা তোর ভাইয়ার নতুন কোনো আমি তোকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিলাম এর মধ্যে আমি যদি আমার ভাইয়াকে ফেরত না পাই আমি তোকে ছাড়বো না আমি বলে যাব তুই শোনালে ভালোবাসা সময় মাত্র চব্বিশ ঘন্টা এক মিনিটও বেশি নয় আমার এই অবস্থার জন্য তুই তাই তুই তুই যে বাবলাকে বিশ্বাস করে এখানে নিয়ে এসেছিলি আর সেই বাবলা আমাকে গ্রেফতার করে থানায় না নিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে গুলি করে মেরে ফেলার জন্য আমি কিভাবে বেঁচে এসেছি আমি নিজেও জানি না শোন তুই যদি আমার ভাই হয়ে থাকিস আজ আমি তোর কাছে বিচার চাইব ভাইয়া বাবলা ইয়াস আমি বাবলা বলছি যেভাবেই হোক আজকে রাতের মধ্যে শিকদারের সন্ধান আমি চাই তোর কত বড় সাহস তুই আমার ভাইয়াকে মেরে ফেলার জন্য গুলি করেছিলি তোর পিস্তলে কোন গুলিতে তুই আমার ভাইয়ের নাম লিখেছিস 
তোর ভাইয়াকে যদি আমি গুলি করেই মারতে চাই তাহলে আমার নিশানা কখনো ব্যর্থ হবে না আর গুলিতে তোর ভাইয়ার নাম লেখার কথা বলছিস পুলিশের প্রত্যা তুই এখনো তোর ভাইয়ার প্রতি অন্ধবিশ্বাস নিয়ে বসবাস করছিস আমি বলছি এসব নাটো পাতানো খেলা আরে অন্ধবিশ্বাস ছিল আমার তোর উপর সে বিশ্বাস সে বিশ্বাস তুই ভেঙে দিয়েছিস তাই তুই যত ফোটা রক্ত আমার ভাইয়ের শরীর থেকে বের করেছিস আমি ঠিক তত অযত চেঁচামেচি করবি না আমার শরীর থেকে রক্ত ঝরাতে হলে তোকে সত্য বিচার যাচাই করতে হবে প্রমাণ করতে হবে আমি তোর ভাইয়াকে গুলি করেছি তারপর পিস্তলের নিশাল আমার দিকে তাক করিস তবে তোর ভাইয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে আমি যখন তোর ভাইয়াকে নিশানা করব তখন সেই নিশানা ব্যর্থ হবে না কাপুরুষ হলে পেছন থেকে গুলি করতে পারিস দয়াল ভাই এমন একটা প্ল্যান করেছি এবার বাচ্চার হাত থেকে বাবলা কোনো দিনই বাঁচতে পারবে না বাচ্চার হাতে বাবলা খুন হবে অথচ কোনো দিনই বাচ্চা জানবে না এটা আমার সাজানোর নাটক মানে আমি ব্যাপারটা ঠিক তোমার এই নাটকের পর আর কিছুই বলা থাকে না আমি শুধু জেনে গেলাম স্বার্থের বাইরে তোমরা কেউ না তোমাদের স্বার্থে আমাকে দিয়ে বাবলাকে খুন করাতে চেয়েছিলে আসলে আসলে তোমরা হৃদয়হীন মানুষ একবার যখন তোমার বুকের ভিতরে ঘৃণা জন্ম দিতে পেরেছ তখন ছেড়ে দাও ওই জগৎ ওই জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার পর এত বড় পৃথিবীতে যদি তোমার একটু জায়গা না হয় তাহলে আমার বুকের ভিতরে তোমার জন্য ছোট্ট একটা পৃথিবী তৈরি হয়ে আছে সেই পৃথিবীতে তোমাকে আমি তো বুঝতে পেরেছিস ওই আন্ডার ওয়ার্ল্ডের জগৎটা কত বড় স্বার্থপর এবার তো জাফর শিকারের চেহারাটা তোর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে এখন বল ভাইয়া আমার চলে আসাটা কি অন্যায় ছিল এই স্বার্থপর জগতে আমি আর থাকবো না রে এই জগতের প্রতি আমার ঘৃণা ধরে গেছে ঘৃণা ধরে গেছে কি বলছিস তুই তুই অন্ধকার জগৎ ছেড়ে দিবি দেব কেন দেব জানিস এই জগতের মানুষ শুধু স্বার্থবাদী নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝতে চায় না স্নেহ ভালোবাসা এখানে মূল্যহীন আমি কিছুই পাইনি এখন মনে হচ্ছে দুঃখ যন্ত্রণা আর কষ্টের বারো চলছিল আমার বসত পারে আমি তোর মুখে এই কথাগুলো শোনার জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম তোর কথাগুলো খুব কষ্টের কথা কিন্তু আমি বলবো এই তো তুই আগুনে পড়তে শুরু করেছিস এবার পুরে পুরে তুই খাটি শোনা হয়ে যাবি হ্যাঁ তুই খাটি শোনা হবার কথা বলছিস কিন্তু আমি তো মনে করি পুরো অঙ্গার হয়ে যাব এক টুকরো কয়লাতে পরিণত হবো আমি লে আজ নতুন করে ঝামেলা হইতো না যখন বাদশা সব কিছু জেনেই গেছে তখন আর তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না পরে শেষ করে দল ভাই বাচ্চাকে আমি করিয়ে পেলেও নিজের ভাইয়ের মতো করে মানুষ করেছে তাই বলছিলাম কি মানে মায়া সবই মায়া শিকদার বাদশা তোমার রক্তে কেউ না কিন্তু নদী তো আমার নিজের মেয়ে ছিল আমার সেই নিজের মেয়েকে তোমাদের সামনে নিজের হাতে খুন করে ফেলেছি কেন আমার জন্য না না মেরেছি সমাজকে তুমি বাদশাকে খুন করবে এটাই ডিসিশন
তোমাকে একটা কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছি বল ভাইয়া একদিন গ্রাম থেকে এসে তোমার কাছে আশ্রয় পেয়েছিলাম আজ আবার আজ আবার সেই গ্রাম সেই গ্রাম আমাকে ডাকছে তাই তুমি যদি আমাকে অনুমতি দাও আমি আমি অন্ধকার জগৎ থেকে বেরিয়ে যেতে চাই সব তো তুই বলে ফেলেছিস কি বলবো আমাকে আকার রেখে সোনালি চলে গেছে রক্তের বাধ্যই কেটে গেছে আর তুই তো করে দাও ভাই যাবি যা ইয়ে যাবার আগে যাবার আগে আমার জন্য একটা কাজ করে দিয়ে যাবি মনে কর শেষ বাড়ির মতো আমার জিনিস শোধ করছিস তুমি বলছো ভাইয়া কাজটা করে দিলে তোমার ঋণ শুরু হয়ে যাবে বলো কি করতে হবে তোকে নকল টাকা বুঝে একটা ব্যাগ দেব ব্যাগটা পোড়া বাড়ি পুকুর পারে একজনের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে কার কাছে তোকে সে চেনে খুব কাছ থেকে চেনে তোর জন্য রাত বারোটার সময় সে অপেক্ষা করবে দেব অবশ্যই পৌঁছে দেব স্বপ্নে কেন আমি এমনিতেই হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারি আসলে সেই তোর মতো ভাই পাও বড় কঠিন ভাইয়া স্বপ্নটা দেখার পর আমার বুকটা খাঁকা করছে রে আমার বুকে আয় ভাই ভাইয়া সুখবর আছে শিকদার বাদশা মরেনি বেঁচে আছে কি বললে বাদশা মরেনি 
বেঁচে আছে শোনো সবাইকে আবার থাকতে হবে যে কোনো মুহূর্তে ওরা আক্রমণ করতে পারে বাবলা দাফু সিদ্ধার যার জন্য ভাইয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে দয়াল ওই দয়ালকে আমি খুন করে ফেলবো শুধু দয়াল না
माया सभी माया आसामी बदशाह आईन के निजे हाथ तुले अवश्य दंडन अपराध कर जेहेतु सन्स निर्मूले आईन के सहयोगता करेतु आदालत विशेष मानविक विवेचन तीन बचर सश्रम कारदंड निर्देश दी विदेशी कम्पानी शेयर कैनार्जार मानुषर का बारो लाख टाइम बारो लाख दिए बारो कोटी टा कम सवार टाइम कि लाभ सह फिरत दिए देव एबार सत्य सत्य इंडस्ट्री करब मार दक्ष श्रमिक लागे ना अदक्ष भाई लिए क्ज कर